അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഹൃദയം കൊണ്ട് അവരെ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പലരുടെയും ജീവിതം നമ്മളെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വാപ്പ പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട് ആ വാപ്പാനോട് മകൻ പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചതിന് ശേഷം മകന്റെ വാശി അവനൊരു ബൈക്ക് വേണം അവസാനം ഉള്ളതെല്ലാം നുള്ളിപ്പെറുക്കി കിട്ടാവുന്നിടത്തുനിന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങി ആ വാപ്പ മകനൊരു ബൈക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തു മകന്റെ ബൈക്ക് കണ്ടപ്പോ ബൈക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് ആ വാപ്പ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ നേരത്ത് മകനോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഈ വാപ്പാനെ ഒന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് ഇറക്കിത്താ എന്റെ വാപ്പാന്റെ കൂടെ ഈ ഒന്നു വാ ഏതായാലും വാഹനം വിളിച്ചു പോകണ്ട ബസ് കയറി ബുദ്ധിമുട്ടി പോകാനും വാപ്പാക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോനെ നീ വാപ്പാന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാന്ന് പറഞ്ഞപ്പാ മകൻ തിരിച്ചു പറഞ്ഞു നാ വാപ്പ എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ പുതിയ ബൈക്ക് കാണാനും എന്റെ ചെലവിനും അവര് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വാപ്പ ബസ്സിന് പോയിക്കോ എന്ന് വാപ്പായോട് ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഇല്ലാതെ സംസാരിച്ച ആ മകൻ ബൈക്കും എടുത്തു പുറപ്പെട്ടു വാപ്പ പിന്നെ മകനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ബസ്സിൽ കയറി വാപ്പ ഉദ്ദേശിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ ആ മകൻ പോകുന്ന യാത്രക്കിടയിൽ അവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വാപ്പ ആ മകന്റെ ബൈക്കിന് കൈയാട്ടി ആ മകൻ ബൈക്ക് നിർത്തി കൂട്ടുകാരന്റെ വാപ്പ ചോദിച്ചു നാ അല്ല മോനെ നല്ല പുതിയ ബൈക്കൊക്കെ ആണല്ലോ ഓൻ പറഞ്ഞു വാപ്പ വാങ്ങി തന്നതാ ഈ എവിടുക്കാ പോന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ എന്നാ ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇന്നെ ഒന്ന് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഒന്ന് ഇറക്കിത്താ എന്ന് ആ സുഹൃത്തിന്റെ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചങ്കായ കൂട്ടുകാരന്റെ വാപ്പ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ആ ആളെയും കൂട്ടി അവൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ആ വാപ്പന ഇറക്കുമ്പോ വേർത്തൊട്ടി ശരീരമാസകലം വേർപ്പിൽ കുളിച്ച് ഒരു വെള്ള തോർത്തുമുണ്ട് ഒരു വെള്ള ടവ്വല് തലയിൽ കെട്ടി ക്ഷീണിച്ച് നടന്നു വരുന്ന അവന്റെ വാപ്പ ആ വാപ്പ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരക്ഷരം ശബ്ദിക്കാതെ വാപ്പയും ബസ് സ്റ്റാൻഡിക്ക് കയറി ആ കൂട്ടുകാരൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ വാപ്പനെ ബസ്സിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തില്ലേ താങ്ക്സ് ഉണ്ടടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കുട്ടി തിരിച്ചു പറഞ്ഞോലെ എടാ അതിനൊക്കെ ഒരു താങ്ക്സ് പറയണോ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ എന്റെ വാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വാപ്പയെ പോലെയല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ ആദ്യം ആ ബൈക്ക് വാങ്ങി തന്ന് ഒരായുസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചോര നീരാക്കുന്ന വാപ്പയുമ്മ ഇങ്ങളെ ആരാ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ വാപ്പാന്റെ പരിഗണന പോലും സ്വന്തം വാപ്പാക്കും മാക്കും കൊടുക്കാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമ്മളെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ത്യാഗ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും അനുഭവിച്ച നൊമ്പരങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ആയുസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് കാല് കഴുകിയ വള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ തയ്യാറാവും ഇപ്പോഴും ഈ ഇരിക്കുന്ന പല മക്കളുടെയും വാപ്പാര് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല പല പെൺമക്കളുടെയും ഉമ്മമാര് ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നാലര മണിക്കും അഞ്ചു മണിക്കും അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് ആ മകള് ഇട്ടതും അയച്ചിട്ടതും അലക്കിക്കൊടുത്ത് അയൺ ചെയ്ത് മക്കളുടെ ബാഗിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ആ മകളുടെ തോളത്തേക്ക് അതൊന്ന് എടുത്തു കൊടുത്ത് അവസാനം ഒരു ഗ്ലാസ് വള്ളം കൂടി കുടിപ്പിച്ച് പുറത്തേക്ക് അയക്കുമ്പോ ഒരു ഉമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് പടച്ചോനെ എന്റെ മോളങ്ങി കാത്തോളണെ മറ്റൊരുത്തന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നും എന്റെ മകളുടെ മാനവും അവളുടെ ജീവിതവും നീ കാക്കണേ റബ്ബെ ബസ്സുകാരന്റെയും ലക്ഷ്യം തെറ്റിയ വാഹനത്തിന്റെയും അപകടത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കളെ നീ കാക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു ഉമ്മയും വാപ്പയും ഒരു മക്കളെയും പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നില്ല ഇപ്പോഴും എവിടെയോ കിടന്ന് ചോര നീരാക്കുന്നവനാ നിങ്ങളെ വാപ്പ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ അറബികളുടെ ആട്ടും തുപ്പുമേറ്റ് ചുട്ടുപയിത്ത മണലാരണ്യത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു വാപ്പാന മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ മക്കൾക്ക് കയറിയിറങ്ങാനും വിസർജിക്കാനും മൂന്ന് ബാത്റൂം ഉണ്ടെങ്കിലും വിദേശത്തെ ഒരു ചെറിയ റൂമിൽ തട്ടുകളായ നാലും അഞ്ചും കിടക്കകൾക്ക് മേലെ ക്യൂ നിന്ന് വിസർജിക്കേണ്ടി വന്ന്
ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഒരു വാപ്പാന അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ തിരുതൂതൻ അതുകൊണ്ടാ പഠിപ്പിച്ചതും നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാതു ഇല്ല ഇയ്യാഹു നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന ഈ ഭൂലോകത്തിന്റെ നാഥനായ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവിനെ അവനെ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാവൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വബിൽ വാലിദൈന് ഇഹ്സാന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളോട് ഉമ്മയോടും വാപ്പയോടും ഏറ്റവും മര്യാദയോടെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റണം കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഈ ആരോഗ്യവും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച ജീവിതമാണ് അവര് തന്നതേ നിങ്ങൾ തിന്നിട്ടുള്ളൂ അവരെങ്ങാനും ഒരു നിമിഷം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതോടെ തീരും നമ്മളെ ജീവിതം അധികമൊന്നും വേണ്ട ഒരു തലയണയെടുത്ത് തന്റെ പൈതലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊല്ലാൻ ഉമ്മാക്കൊരു സെക്കൻഡ് മതിയായിരുന്നു ഒരു തൂവാല ഒരു ചെറിയ തോർത്തുമുണ്ടിന്റെ കഷണം ജനിച്ചു വീണ് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് വീണാൽ അതോടെ തീരും നമ്മളെ ജീവിതം എന്നാൽ അതുപോലും നിങ്ങളെ മുഖത്ത് വീഴാതെ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾക്കായി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്ന ഉമ്മയും വാപ്പയും വീട്ടിന്റെ അകത്തടങ്ങളിൽ മക്കളെ എന്ന ചിന്തയോടെ ആദി പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മാന്റെ ജീവിതം ഓരോ നിമിഷവും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാ നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് നമുക്കറിയാലോ നമ്മളെ അനിയനെ ഒരരമണിക്കൂർ വേണ്ട ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഈ അനിയന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളെ ഉമ്മാര് ചെറിയ പൈതലിനെയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മകളോടോ മകനോടോ ഉമ്മ പറയും ഈ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പിടിക്ക് ഉമ്മയൊന്ന് കുളിച്ചു വരാ ഉമ്മയൊന്ന് ബാത്റൂമ് പോയി വരാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉമ്മാര് കുളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സന്തോഷത്തോടെ അവർ ശരീരത്തിൽ വെള്ളം വാരുന്നിട്ടില്ല മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് വിസർജിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ കിടത്തിപ്പോയ ബെഡിലേക്ക് ഒരു തുണിയെങ്ങാനും പറന്നു വീണാൽ എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ പോകും മകളുടെ ജീവൻ പോകും എന്ന പേടി കൊണ്ടാ ആ മക്കളെ ഒറ്റക്ക് കിടത്തിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റിലധികം ഒരുമാരും വാപ്പാരും വേറെ പണി ചെയ്യാറില്ല അത് അനുഭവിക്കുന്നവനാ ഞാൻ ഇരിക്കുള്ളത് ഇപ്പോ മൂന്ന് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുഞ്ഞന ആ കുഞ്ഞനെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കിടത്തിയാൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഭാര്യയോ ഉമ്മ വാപ്പയായ ഞാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മക്ക് മറ്റുള്ള മക്കളോ വന്നു നോക്കും കാരണം ഒന്നും അറിയാതെ ബെഡ്മല് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഫാന് നോക്കി ആരോടോ ചിരിച്ച് വർത്താനം പറയുന്ന ആ പൈതലിനെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റിലധികം ഒറ്റക്കിടാൻ തോന്നൂല മനുഷ്യരെ അങ്ങനെ ഒറ്റക്കിടാതെ പോറ്റി വലുതാക്കി നിങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും തന്ന് ഈ കാണുന്ന കോലത്തിലെത്തിച്ച നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾക്കായി ഹൃദയം കൊണ്ട് അള്ളാന്റെ അടുത്തേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഭൂരിഭാഗവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉമ്മ നട്ടപ്പാതിര നേരത്ത് ക്ഷീണിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാലും വീട്ടിൽ കയറി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ മുൻപ് ആ മക്കളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഉമ്മാനെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്ന വാപ്പ ആ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇഹ്സാന അവരുടെ മനസ്സെങ്ങാനും കണ്ണീരാവാനും നെഞ്ചുപൊട്ടാനും നമ്മൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ റബ്ബ് പഠിപ്പിച്ചു തിരുദൂതൻ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാ സ്വന്തം ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയാ ആ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും സങ്കടപ്പെടുത്തിയാൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ കോപമാ അതെന്റെ മക്കളോട് മാത്രമല്ല മുതിർന്ന രക്ഷിതാക്കളോടു കൂടി ഒരു കാലത്ത് രണ്ടും മൂന്നും മക്കൾ ഉണ്ടായപ്പോ അഹങ്കരിച്ചവരാ നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മൂന്നും ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടവർ ഇനി കാൺകുട്ടിയ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാനില്ല കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ പഴമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീധനം എന്ന മഹാവിപത്ത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഒന്നാതെ സങ്കടപ്പെടുത്തിയപ്പോ ജനിക്കുന്ന പെൺമക്കളെയെല്ലാം എങ്ങനെ കൊന്നുകളയാമെന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആ വിപത്തിനെതിരെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് അതില്ലാണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 
ഇന്നും മക്കളില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല സങ്കടം മക്കൾ ഉണ്ടായിപ്പോയതിന്റെ പേരില പല കടത്തിണ്ടയിലും പല പള്ളിയുടെ വരാന്തകളിലും പാവപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ അവഗണിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിലെ പന്തിനെ പോലെ മാതാപിതാക്കളെ തട്ടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ആണ് മരിച്ചതെങ്കിൽ മരിച്ച വാപ്പാന്റെ മയ്യത്തുമായി കബർ പറമ്പിലേക്ക് ചെന്ന് ആറടി മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് മൂന്ന് പിടി മണ്ണു വാരിയിട്ട് നമ്മൾ ആ വാപ്പാനെ യാത്രയാക്കും ഉമ്മാനെ യാത്രയാക്കും ആ യാത്രയാക്കുന്ന യാത്ര ഹാപ്പിൽ പോലും നെഞ്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാറില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വാപ്പാനെ കബറിലേക്ക് വെക്കുന്ന അന്ന് മുതലല്ല നമ്മളെ ആയുസ് തീരുന്നത് വരെ ആ വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുമായിരുന്നു ആറടി മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഹൃദയം പൊട്ടി നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കെന്താ ഈ കബർ കിടക്കുന്നതിന്റെ വാപ്പയാ റബ്ബേ എന്റെ ഉമ്മയാ റബ്ബേ ഇന്നലെ വരെ തോടൊപ്പിച്ച എന്നോടൊപ്പം നമസ്കരിച്ച എന്റെ കുടുംബമാറബ്ബെ മുൻപിൽ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കണേ നാദാ നീ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിനക്ക് തൃപ്തിയായ മറുപടി പറയാൻ എന്റെ വാപ്പാക്ക് കഴിവ് കൊടുക്കണേ നാദാ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് യാത്രയാക്കിയ ഒരു മക്കളും പിന്നീട് ആ വാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും ചിന്തിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് നേട്ട ആ മക്കളെ ആ വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കുങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പിന്നെന്ത് ഹൈറ ആ ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും നിങ്ങളെ ജീവിതം കൊണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കൾ ഉണ്ടായിപ്പോയതിന്റെ പേരിൽ അല്ലേ വാപ്പാൻ ആറടി മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് സ്ലേവിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടി തിരിച്ചു പോരുമ്പോ ചില കുടുംബക്കാര് മക്കളോട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് നമ്മക്കൊന്ന് ഇരിക്കണ്ടേ എന്തിനിരിക്കാനാ വാപ്പാന്റെ മുതല് വീതം വെക്കാൻ ഉമ്മാന്റെ പേരിലുള്ള വീതം വെക്കാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരണുത്തൂക്കം പൊന്നു പോലും മക്കൾ കബറിലേക്ക് വെക്കാറില്ല വാപ്പാരെ ഒരണുമണി തൂക്കം ആ വാപ്പാന്റെ ജീവിതത്തിലെ സ്വത്തുക്കള് മക്കൾ കബറിലേക്ക് വെക്കാറില്ല മറിച്ചാരടി മണ്ണിലേക്ക് വെച്ച് തിരിച്ചു പോരുമ്പോ മക്കളൊരു തീരുമാനെടുക്കും അടുത്ത ആഴ്ച ഇരിക്കണം എന്തിന് വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ സ്വത്ത് വീതം വെക്കാൻ അവസാനം ചങ്ങലയിടും ആധാരക്കാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരും തഹസിൽദാര് വരും ആധാരം എഴുത്തുകാരം വരും ചങ്ങല വെച്ച് കണ്ണിയിട്ട് കിട്ടാവുന്നതൊക്കെ അവനാന്റെ പേരിലാക്കും അല്ലേ ഒരായുസ് മുഴുവൻ വാപ്പാര് നെഞ്ചുപൊട്ടി ജീവിച്ച് സമ്പാദിച്ച സ്വത്തിനു വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കുന്ന മക്കളില്ലേ ഇപ്പോഴും റോഡരികിലേക്ക് കിട്ടാത്തതിന്റെ പേരിൽ ജ്യേഷ്ഠനുമായി പിണങ്ങി നടക്കുന്ന മക്കളില്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് നറുക്കിട്ട് അവസാനം അതിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ തല്ലായി മരണം വരെ പിണക്കുമായി നടക്കുന്ന മക്കളില്ലേ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ അവസാനം എല്ലാറ്റിനും ഒരു തീരുമാനാകുമ്പോ ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നം മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടാവുക കിട്ടാനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടി ഭാഗം വെക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഭാഗം വെച്ചു പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഉമ്മാനാരാ നോക്കുക ആ സമയത്താണ് ചിലർ നാട്ടുനടപ്പ് പറയാറുള്ളത് ഇളയവൻ മൂത്തവനോട് പറയും ഉമ്മാന്റെ കൈത്ത് കിടന്ന മാലയും ഉമ്മാന്റെ ചവിട്ട് കിടന്ന കമ്മലും ഉമ്മ നിനക്കല്ലായിരുന്നോ തന്ന് ഈ കൊണ്ടോ യോക്കിക്കോ മൂന്ന് മാസം അവസാനോൻ തിരിച്ചു പറയും ഉമ്മാന്റെ പേരിലുള്ള മൂന്നര സെന്റ് രണ്ടാമത്തോ കല്ലേ കൊടുത്തത് ഓള് നോക്കട്ടെ മൂന്ന് മാസം അവസാനം ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിലെ പന്തിനെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിപ്പിച്ച് മക്കളുടെ ആട്ടും തുപ്പുമേറ്റ് മക്കൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ സ്വന്തം മക്കളെ ഒന്നും മനസ്സറിഞ്ഞ് ശപിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നെഞ്ചുപൊട്ടുന്ന ഒരു വാപ്പയും ഉമ്മയുമാണെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ഞാനല്ല മനുഷ്യരെ അല്ലേ ആ വാക്ക് പറഞ്ഞു 